hello everyone welcome back to another video tutorial from concepts of biology so guys our today's discussion topic is primary immune response and secondary immune response basically हम इन दोनों के बीच को के difference को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या होता है primary immune response क्या होता है secondary immune response है ना तो अगर मैं आपको short में समझाऊँ तो basically हम इस चीज को देखने वाले हैं कि हम कब जब हमारी body आ, किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट या किसी बीमारी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है तो हम कब कह रहे हैं कि ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है और हम कब कहेंगे कि हमारी बॉडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है इस चीज़ को हमें समझना है ओके सो लेट्स सी आवर फर्स्ट पॉइंट तो देखो बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है अकर्स ऑन फर्स्ट इनकाउंटर और एक्सपोजर विथ स्पेसिफिक पैथोजन देखो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हम कब कहेंगे कि हमारी बॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है जब हमारे शरीर के अंदर है ना कोई पहली बार कोई बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन एंटर करेगा एकदम पहली बार इससे पहले उसने कभी हमारी बॉडी को इन्वेट नहीं किया है कभी हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं घुसा है ठीक है तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा ठीक है बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिल्कुल इनिशियल इस चीज़ का ध्यान रखो ठीक है तो जब एकदम ही फर्स्ट टाइम होगा जब इससे पहले वो कभी इन्वेट नहीं किया होगा तो उस समय जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस पैथोजन का अटैक होता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है है ना तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो जो हमारा उस समय का जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो कहलाएगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है जब फर्स्ट टाइम किसी भी बैक्टीरिया या कोई वायरस जो आपको मानना है मान लो ठीक है तो फर्स्ट टाइम जब वो देखेगा और उस पर जो अटैक होगा वो होगा हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है चलो अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हैं क्या कह रहा है अब देखो अकर्स ऑन सेकेंड टाइम इनकाउंटर विथ सेम पैथोजन अब देखो ये कब हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है जो हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड कर रही है जो हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम उनको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का नाम कब देंगे तब देंगे जब वही बैक्टीरिया ठीक है वही बैक्टीरिया या वही वायरस वही सेम चीज़ होना चाहिए है ना वही सेम बैक्टीरिया सेम वायरस विथ सेम एंटीजन ठीक है अगर हमारी बॉडी में दोबारा अटैक किया ठीक है एक बार हम उस बीमारी से ठीक हो चुके हैं ठीक है सपोज कोई कोई भी वायरल डिजीज से एक बार हम ठीक हो चुके हैं है ना और वही सेम जो वायरस है वो दोबारा हमारी बॉडी को अटैक कर देता है ठीक है तो उस समय हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसको हम कहेंगे से, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है तो आई होप का इसकी ये चीज़ आपको समझ आई होगी ओके नाउ लेट्स सी आवर सेकेंड पॉइंट अब देखो सेकेंड पॉइंट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है स्लोअर टेक्स मोर टाइम तो क्या होता है बच्चों ये स्लो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है क्योंकि हमारी बॉडी को शुरू में पता नहीं होता है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है इस वायरस या बैक्टीरिया से कैसे लड़ना है मोर प्रिसाइजली बोले तो है ना तो जो भी इम्यूनिटी है वो बनने में टाइम लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने में एक समय लगता है ठीक है तो इसीलिए स्लो होता है ओके अब देखो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक तरफ क्या है ये फास्ट होता है ठीक है और कम समय लगता है ठीक है टेक्स लेस टाइम है ना क्योंकि हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है उस सेम बीमारी से लड़ चुका है ठीक है तो उसका यूज टू हो चुका है हमारा हमारा शरीर है ना तो हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स को पता होता है कि इसे कैसे लड़ना है तो वो जल्दी एक्टिवेट होगा राइट right? अब देखो इसे हम आगे अच्छी तरह से और भी देखो अभी समझने वाले हैं अब चलो हम नेक्स्ट देखते हैं इस पॉइंट में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी वीक रिस्पॉन्स ड्यू टू एबसेंस ऑफ मेमोरी सेल अब देखो वीक रिस्पॉन्स या स्लो रिस्पॉन्स ये क्यों है इसके पीछे एक और रीज़न है क्योंकि हम कोई मेमोरी सेल्स नहीं बना करती क्यों अब मैंने अपने पिछले इम्यूनिटी से रिलेटेड वीडियो में मेमोरी सेल्स के बारे में कुछ बता रखा है अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके आप कॉर्स आप देखें तो देखो जैसे हमारा ब्रेन है ना किसी भी चीज़ को याद रखता है ठीक है किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने की इसकी कैपेसिटी है उसी हमारे इम्यून सिस्टम सेल के पास भी मेमोरी सेल्स हुआ करते हैं जो बैक्टीरिया वायरस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो शेप हैं उनको याद रखता है है ना 
ताकि दोबारा अगर सेम बैक्टीरिया या सेम वायरस का अटैक हो तो उसे इम्यून इम्यूनिटी डेवलप करने में टाइम ना लगे ठीक है इम्यूनिटी डेवलप आसानी से हो जाए क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को हम पहले से जान रहे दुश्मन की ताकत का हमें पहले से अंदाजा है है ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी लड़ना आसान हो जाएगा सिंपल अंडरस्टूड वाली बात है है ना ओके okay? तो देखो ये वीक रिस्पॉन्स इसलिए क्योंकि यहाँ कोई मेमोरी सेल नहीं बना करती प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ठीक है अब देखो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल अब दोबारा वही बैक्टीरिया या वायरस जिसने आपको अटैक किया था वही सेम बैक्टीरिया या वायरस आ तो जाए फिर देखो ये जो हमारी हमारा जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस होगा बहुत फास्ट होगा ठीक है ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको याद कर रखा है कि अच्छा ये 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 बैक्टीरिया है इसका जो एंटीजन है इसका जो शेप है वो ऐसा था इससे हमें ऐसे लड़ना है पिछली बार हमने इसे ऐसे मारा था ठीक है तो जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो इसमें जो इम्यून सिस्टम जो डेवलप होने में है वो टाइम कम लगता है इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी है वो डेवलप होने में कम समय लगा करती है ओके सो चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट है लेस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है कितना अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना चाहिए है ना वो जो होता है वो कम होता है ठीक है लेस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड जो वायरस बैक्टीरिया जब भी अटैक करेंगे जो एंटीबॉडी बनेगी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो कम बनेगी ओके okay? अब एक तरफ क्या है मोर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है एंटीबॉडी का जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बना करता है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है बजाय प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी का कंसनट्रेशन होता है उसकी वजह है है ना उसके वनस्पत ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है देखो लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड यहाँ पे कोई भी देखो मेमोरी सेल्स तो है नहीं तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं और ये लास्ट फॉर रॉन्ग पीरियड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स ओके अब देखो बच्चों इससे रिलेटेड एक ग्राफ आता है ठीक है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड एक ग्राफ है तो वो ग्राफ अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ तो उसे हम आराम आराम से समझते चलेंगे बहुत ही इजी सा ग्राफ है ओके तो लेट मी शो यू द ग्राफ फर्स्ट देखो ये रहा ग्राफ हमारा तो ग्राफ देख के डरना नहीं है बहुत आसान है और ये समझना भी बहुत ही ज़रूरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आ सकता है आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इस पर राइट अब देखो सिंपल एक ग्राफ है देखो इधर एक्स एक्सिस है ऊपर वाई एक्सिस मैंने ले रखा है अब पहले इन कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं इधर देखो टाइम है ठीक है डेज में मैंने ले रखा है कितने डेज तक है या फिफ्टीन डेज तक मैंने दिया हुआ है खुद से जो समझ आया मैंने ले लिया ओके अब देखो यहाँ एंटीबॉडी कंसनट्रेशन है एंटीबॉडी कॉन् शॉर्ट में मैंने लिखा है यानी अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगा ठीक है इन्फेक्शन के बाद और इधर मैंने यहाँ एंटीबॉडी कंसनट्रेशन को देखो हंड्रेड टू हंड्रेड कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसे दिखा रखा है ट्वेल्व हंड्रेड तक तो इधर डेज है मतलब कितने दिन में कितना एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है समझ रहे हो इस चीज़ को कितने दिन में कितना एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है इधर टाइम है इधर डे है अब देखो क्या होता है यहाँ पर हमारा देखो पहले दिन हमको यहाँ पे फर्स्ट डे पे देखो हमें इन्फेक्शन होता है ठीक है हम हमारे ऊपर कोई वायरल अटैक होता है या वायरस से हम किसी इन्फ्लुएंजा वायरस की से ग्रसित हो जाते हैं मान लो ठीक है कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो आपको आर्बिट्रेरी मानना है आप मान लो ठीक है तो वायरस का अटैक हुआ ठीक है और उसके बाद क्या हुआ देखो ये जो चीज़ है ये जो हमारा ग्राफ है ये बढ़ना शुरू हुआ ये देखो बढ़ते 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 यहाँ पर पहुँच आया ठीक है अब नाउ लेट मी टेल यू कि जब वायरस का अटैक होगा जब आप किसी भी बैक्टीरिया वायरस से ग्रसित हो जाओगे तो हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा करेगा या नहीं करेगा करेगा ऑफकोर्स सभी लोग जवाब देंगे करेगा ठीक है उस इम्यूनिटी को डेवलप होने में कुछ टाइम लगती है टाइम लगा करती है क्योंकि पहली बार उस वायरस का अटैक हुआ है देखो फर्स्ट एक्सपोजर है 
उस वायरस का अटैक पहली बार हमारी बॉडी में हुआ है हमारी बॉडी उसको नहीं जानती है इस चीज़ को मान के चलना है कि हमारी बॉडी उसे नहीं जान रही है ठीक है तो जब नहीं जान रही है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू करेगी जनरली टेन टू फिफ्टीन डेज जो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें टेन टू फिफ्टीन डेज लग जाया करते हैं ठीक है तो हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू किया 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 ठीक है कितने दिनों में यहाँ पे पीक पे फुल इम्यूनिटी डेवलप हो गई कितने दिन लगे लगभग नाइन डेज लगे जनरली टेन डेज लगते हैं लेकिन यहाँ मैंने नाइन पे ही वो रोका है ठीक है नाइन या टेन डेज जनरली लगा करते हैं ठीक है इसे मान के चलो ओके तो नाइन डेज लगी यहाँ पे इम्यूनिटी डेवलप होने में कंसनट्रेशन कितना है देखो कितना ये जो पीक है यहाँ देखो इससे मैच कर रहा है यानी 700 हंड्रेड कंसनट्रेशन है 700 तो ये है हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब पहली बार किसी वायरस ने हमारी बॉडी को इन्वेट किया अटैक किया तो कितना कंसनट्रेशन जो है एंटीबॉडी का कितना बना 700 मान के चलो ठीक है और जो टाइम है इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप होने में जो पीक पर जो सबसे ज़्यादा जब हमारी इम्यूनिटी रहेगी उस टाइम पर कितना टाइम लग रहा है टेन डेज या नाइन डेज का नाइन डेज का टाइम लग रहा है ओके अब देखो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो ये इसका ग्राफ भी गिर गया ठीक है अब जो हमारी जो एंटीबॉडी कंसनट्रेशन है वो फिर से कम हो गई ज़रूरत ही नहीं है उस एंटीबॉडी की जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा तब तो, तो ज़रूरत नहीं है ना ओके अब देखो फिर यहाँ पर ग्यारहवें दिन पर हमारे हमारे ऊपर सेम बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है वही बैक्टीरिया का वही वायरस का अटैक होता है जो पिछली बार हुआ था ठीक है वही सेम वायरस का अब देखो ग्यारहवें दिन पे जब ये अटैक हुआ तो क्योंकि हमारी बॉडी ने ऑलरेडी उस वायरस से लड़ रखा है ठीक है उसके खिलाफ मेमोरी सेल को तैयार कर रखा है इस चीज़ को ध्यान से समझो ठीक है तो इतना टाइम नहीं लगेगा ये जो ग्राफ स्लोली पीक पे जा रहा था इतना टाइम नहीं लगेगा इस बार जो रिस्पांस होगा वो फास्ट होगा मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है देखो लेट मी शो यू फास्टर टेक्स लेस टाइम जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो तेज होता है और लेस टाइम लगता है तो अब देखो यहाँ से ये ग्राफ सेकेंड इन्फेक्शन के बाद उठना शुरू हुआ क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स है हमारी बॉडी को पता है कि इसे लड़ना कैसे है ठीक है ये देखो एकदम से पिक पे गया ठीक है और कितने टा, कितना टाइम लग रहा है वन टू थ्री थ्री टू फोर डेज लगते हैं तो देखो तीसरे दिन में यहाँ इम्यूनिटी हमारी पूरी तरह से डेवलप हो गई है थ्री टू फाइव डेज जनरली लग सकते हैं ठीक है ये कोई कंफर्म नहीं है कि थ्री डेज ही लगेंगे फोर डेज ही लगेंगे या फाइव डेज ही लगेंगे ओके इस चीज़ का ध्यान रखना लेकिन हाँ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जितना टाइम लगा उतना टाइम मिलेगा उससे कम टाइम लगेगा इस चीज़ का ध्यान रखना अगर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में टेन डेज नाइन डेज लग रहे हैं तो हो सकता है फोर डेज फाइव डेज लगे ऐसा ठीक है तो यहाँ पर देखो ये इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो थ्री टू फोर डेज लगे ठीक है और कंसंट्रेशन भी देखो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं ज़्यादा है देखो वन थाउजेंड कंसनट्रेशन पे यहाँ पे पहुँच चुका है है ना ये चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया था देखो यहाँ पे मैं बता भी चुका हूँ कि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है मोर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड देखो मोर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज बींग प्रोड्यूस्ड हीयर कितना है तो थाउजेंड है उसका कंसनट्रेशन है ना और टाइम भी कम लग रहा है इसे प्रोड्यूस होने में ठीक है तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही क्विक एक्शन में आएगा ओके सो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें and let me know your suggestions in the comment box we'll see you in the next video thank you for watching